வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் பதினொன்றாவது பாடம் தொகை நுண் கணிதம் பயிற்சி பதினொன்றில் ஐந்தில் இருபதாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸை பொறுத்து தொகையிடுக இதை நம்ம கொஞ்சம் முதல்ல சுருக்கிடலாம் பாருங்கள் கொடுத்து எடுத்து எழுதுவோம் எக்ஸ் க்யூபு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் பை இதை உள்ளே பெருக்கலாமா பெருக்கி கொஞ்சம் சுருக்கணும்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த எக்ஸ் எடுத்து இந்த முழு பிராக்கெட்டு பெருக்கணும் மைனஸ் ஒன்று எடுத்து இந்த முழு பிராக்கெட்டு பெருக்கணும் பாருங்கள் எக்ஸையும் எக்ஸையும் பெருக்கணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கினா மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் எக்ஸை கொண்டு பெருக்கிட்டோம் இப்போ மைனஸ் ஒன்றை கொண்டு பெருக்க போகிறோம் மைனஸ் ஒன்றையும் எக்ஸையும் பெருக்கினா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் பை இப்போ பாருங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா சுருக்கிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒரு எக்ஸ் அப்போது மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதை இதை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் இது வந்து என்ன பின்னம் தகா பின்னமாக இருக்குது அதாவது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது அப்போ ரெண்டே டிவைட் பண்ணி நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் கலப்பு பின்னமாக மாற்ற போகிறோம் கலப்பு பின்னமாக மாற்றினா தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தொகையிட முடியும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த பக்கத்தில் வகுத்து காமிக்கிறேன் எக்ஸின் அடுக்கு மூணு இருக்குது இதை எதை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இதை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் இங்கே முதல் உறுப்பு எக்ஸ் க்யூப் இல்லையா இங்கே முதல் உறுப்பு என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயரை கொண்டு வகுக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி இங்கே க்யூபு மூணு அதுலேருந்து எவ்வளோ குறைஞ்சி ரெண்டு குறைஞ்சி ஒன்று வரும் அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்றுன்னா எக்ஸுன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸையும் இந்த வகுத்தி டிவைசரை பெருக்கி உள்ள பெ எழுத போகிறோம் எக்ஸையும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் பெருக்குனா எக்ஸ் க்யூபு எக்ஸையும் மைனஸ் மூணு எக்ஸையும் பெருக்குனா மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸையும் ப்ளஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா இரண்டு எக்ஸு குரிய மாற்றுவோமா மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம மாற்றின சைனை தான் பார்க்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் இரண்டு எக்ஸு மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் வகுக்க போகிறோம் இந்த மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் முதல் உறுப்பு இங்கே இருக்கிற முதல் உறுப்பு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் என்ன வரும் மூன்று மட்டும் வரும் என்ன மூன்று ப்ளஸ் மூன்று அந்த ப்ளஸ் மூணை மேலே கொண்டு வந்து எழுதணும் இந்த மூணையும் இந்த டிவைசரையும் பெருக்கி நம்ம உள்ளே எழுத போகிறோம் வகுத்தையும் பெருக்கி உள்ளே எழுத போகிறோம் மூணே எக்ஸ் ஸ்கொயரும் பெருக்குனா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மூணையும் மைனஸ் மூணு எக்ஸும் பெருக்குனா மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸு மூணே ரெண்டையும் பெருக்குனா இரண்டு ஆறு ப்ளஸ் ஆறு குறிய மாற்றுங்க மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் சரியா இது நமக்கு கேன்சல் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஏழு எக்ஸு இந்த மைனஸ் ஆறு அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தகா பின்னத்தை அதாவது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை நம்ம கலப்பு பின்னமாக எழுதுகிறோம் அப்போ எப்படி எழுதுவோம் ஈவு ப்ளஸ் மீதி பை வகுத்தி மீதி பை வகுத்தி இதை நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அப்போது அங்கே பாருங்கள் ஈவு வந்து என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று ப்ளஸ் வகுத்தி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஆ மீதி மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏழு எக்ஸு மைனஸ் ஆறு பை வகுத்தி என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் இரண்டு சரியா இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் வகுத்து கலப்பு பின்னவாக மாற்றி வச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இன்டகிரேஷன் எடுத்துக்கலாமா டேர் ஃபோர் இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இவங்களுக்கு தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக எடுத்துக்கலாம் இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகிரேஷன் ஏழு எக்ஸு மைனஸ் ஆறு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அது எதுலேருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுலேருந்து தானே வந்திருக்கு அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எழுதினால் ஒன்று தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு எழுதினால் ஒன்று தான் நம்ம இதே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் இதை பெருக்கி தான் நம்ம இதை எழுதி வச்சுருக்கோம் சரியா இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதையே நம்ம தனியாக பிரிக்க போகிறோம் இன்டகிரேஷன் எப்படி பிரிக்கலாம் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்
இன்டகிரேஷன் இது ஃபுல்லாக நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கலாமா இது தனியாக தான் நம்ம கொண்டு வந்து தொகையிடணும் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் ஐயின்னு எடுத்துட்டோம் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் என்ன இருக்குது எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது இன்டகிரேஷன் பண்ணால் இந்த அடுக்கு கூட ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு டிஎக்ஸ் இருக்குது அதை எக்ஸை பொறுத்து தொகையிட்டோம்னா என்ன வரும் எக்ஸ் மட்டும் வரும் ப்ளஸ் இன்டகிரேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு சரியா சுருக்கி எழுதிக்கங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் இன்டகிரேஷன் ஐ இந்த ஐயோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம என்ன செய்யணும் இன்டகிரேட் பண்ணி இதில் கொண்டு பிரதிட்டோம்னா நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த ஐன்றது என்ன பாருங்கள் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இதான் என்னது ஐயோட மதிப்பு கீழே எடுத்து எழுதிக்கலாமா தேர் ஃபோர் ஹியர் ஐ ஈக்குவல் டு ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இதை நம்ம பகுதி பின்னங்களாக நம்ம பிரித்து எழுதணும் எப்படி நம்ம பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு பகுதி பின்னங்களாக பிரிச்சிட்டோமா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடது பக்கத்தில் இருக்குது எந்த மாற்றம் இல்லை ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை வலது பக்கத்தில் குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துருவோம் அதில் பகுதி பெருக்குமா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டையும் பெருக்க எழுதிட்டோம் இப்போ குறுக்க ஏவையும் எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டையும் பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் பியவும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னையும் பெருக்கிறோம் அப்போ பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏ மற்றும் பியோட மதிப்பில் கண்டுபிடிச்சி இதில் ஒன்று பிரதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் இந்த ஐன்றது கிடச்சிரும் வேணால் இதை ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே இடது பக்கத்தில் ஒரு பகுதியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கேயும் பகுதியில் அதே தான் இருக்குது அப்போ கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதிலிருந்து தான் நம்ம ஏ மற்றும் பியின் மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டுன்னு பிரதிட்டோம்னா இந்த உறுப்பு வந்து ஜீரோ ஆயிரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு என பிரதிட அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு பிரதிடுவோமா அப்போ ஈ ரேலா பதினான்கு மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு பிரதிடுவோம் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ அப்போ இந்த முழு உறுப்புமே ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ பாருங்கள் பி இன்ட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு பிரதிடுவோம் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சோம்னா ஒன்று பதினாலருந்து ஆறை கழிச்சோம்னா எட்டு எட்டு ஈக்குவல் டு பி அப்போ பியோட மதிப்பு என்ன எட்டு விச் இம்ப்ளாய்ஸ் பியோட மதிப்பு எட்டு இப்போ நமக்கு ஏவோட மதிப்பு வேணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு பிரதிடுவோம் பிரதிடலாமா இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு பிரதிட போகிறோம் ஓரேலா ஏழு மைனஸ் ஆறு அப்படியே வந்துடும் ஏ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஏழு மைனஸ் ஆறு அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ அப்போது நமக்கு ஏவோட மதிப்பு தான் வேணும் அப்போ மைனஸ் இந்த பங்கு கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா ஏவோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இல்லை மைனஸ் ஒன்று பெருக்கிட்டோம் எப்படின்னா நீங்கள் நாவ வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் ஏ மற்றும் பியின் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது ஐ ஐயில் கொண்டு போய் எழுதுவோமா ஐன்றது என்னது இந்த ரெண்டு உறுப்பு இல்லையா முதல்ல ஏ ஏவோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பியோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் எட்டு பை எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தொகையிட போகிறோம் இன்டகிரேஷன் இங்கே இங்கேயும் இன்டகிரேஷன் அதே மாதிரி இங்கேயும் இன்டகிரேஷன் எல்லாத்தையும் டிஎக்ஸ் போட்டுக்கோங்க டிஎக்ஸ் இங்கேயும் டிஎக்ஸ் இன்னொரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா இந்த மைனஸை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுருவோம் மைனஸ் இன்டகிரேஷன் 1 பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த எட்டை வெளியே எடுத்து வச்சுருவோம் எட்டு இன்டகிரேஷன் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தொகையிடலாம் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இங்கே எக்ஸோட அடுக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ இது வந்து லீனியர் வடிவம் அப்போது இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் லாக் ஆ
ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ நம்ம இது எக்ஸை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் போதும் இங்கே என்ன வரும் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஐயோட இன்டக்ரேஷன் இதை கொண்டு போய் எதில் நம்ம பிரதிடணும் இந்த முதல் இது இருக்கா இதில் பிரதிட இந்த ஐக்கு பதிலாக பிரதிட்டோம்னா நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சுது தேர் ஃபோர் இடது பக்கம் எந்த மாற்றமும் இல்லை தேர் ஃபோர் இன்டக்ரேஷன் எக்ஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இரண்டு ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் இங்கே தான் என்ன இருக்குன்னா இன்டகிரேஷன் ஐ இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் இன்டகிரேஷன் ஐ மட்டும் இருக்குது அந்த வேம் மதிப்பு மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் பாருங்கள் இன்டகிரேஷன் ஐயோட மதிப்பு இங்கே இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் வரணும் இல்லையா மைனஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் சி இதுதான் இதை தொகையிட்டு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இரண்டு ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் சி சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி